আজকে আমরা দেখব প্রোডাক্ট প্রমোশন প্রোডাক্ট প্রমোশনের ভিডিও কিভাবে তৈরি করতে হয় ব্ল্যাক ফ্রাইডে বা আপনার বিভিন্ন ধরনের যে প্রোমো ভিডিওগুলো প্রোডাক্টের সেল করার জন্য যে ভিডিওগুলো তৈরি হয় প্রোমো ভিডিও সেগুলো কিভাবে তৈরি করতে হয় সেগুলো আজকে আমরা দেখব তার আগে আমরা এই যে জিনিসটা দেখব যে কাজটা দেখব সেটার কিছু ডেমো কন্টেন্ট এবং ডেমো সার্ভিস আমরা দেখে নেই তারপরে আমরা কাজের দিকে এগোবো তাহলে আপনাদের সেই কনসেপ্টটা মাথায় ক্লিয়ার হবে তারপরে আপনারা কাজ করলে আসলে বুঝতে পারবেন যে আমরা এই ধরনের কাজ আউটপুট দিতে যাচ্ছি তো আমরা নর্মালি টেম্পলেট থেকে কাজ করব তার আগে আমরা দেখে নেই এটার কিছু ডেমো কন্টেন্ট দেখে নেই তো প্রথমে আমি যাব ফাইবারে তারপরে আমি একটা ভিডিও প্লে করে দেখাবো যেভাবে আমরা তৈরি করতে যাচ্ছি তো নর্মালি এটা বিভিন্নভাবে তৈরি করা যায় আমরা যেহেতু টেম্পলেট থেকে তৈরি করব সেহেতু একটা সিস্টেমের উপরেই তৈরি করব আপনি চাইলে বিভিন্ন ডিজাইনের বিভিন্ন কালারের বিভিন্ন শেপের তৈরি করতে পারেন তো আমরা আস্তে আস্তে সেই জিনিসগুলো দেখব তবে আজকের ভিডিওতে আমরা যে কন্টেন্টটা দেখব সেটা একটু অ্যানালাইসিস করে নিই ফার্স্টে তারপরে আমরা শুরু করতেছি ওকে তো আমরা আছি এখন ফাইবারে ফাইবারে আসার পরে আমরা যেটা দেখব সেটা হচ্ছে আমরা ব্ল্যাক ফ্রাইডে সার্চ দেব ব্ল্যাক ফ্রাইডে হচ্ছে এমন একটা প্রোমো ভিডিও এমন একটা সার্ভিস প্রোমো ভিডিও না ব্ল্যাক ফ্রাইডে হচ্ছে এমন একটা সার্ভিস যেখানে যে বায়াররা বা যারা কোনো কিছু সেল করে তারা এই ডেগুলোতে তারা বিভিন্ন প্রোডাক্টের প্রমোশন করে থাকে এবং সেগুলো খুব কম দামে সেল করে থাকে বিভিন্ন ধরনের অফারের মাধ্যমে সেটা একটা নির্দিষ্ট ডেতে করে যেটার নাম ব্ল্যাক ফ্রাইডে তো আমরা আরেকটু ক্লিয়ার হওয়ার জন্য একটা সার্চ দিই ওকে আমি ব্ল্যাক ফ্রাইডে লিখে সার্চ দিলাম বায়ার এইভাবেই সার্চ করে ব্ল্যাক ফ্রাইডে ওকে তো এটা সার্চ দেওয়ার পরে দেখুন এখানে অনেক সার্ভিস আছে আমরা একটু সার্ভিসগুলো একটু দেখি ফার্স্টে দেখুন এই যেখানে লেখা আছে আই উইল মেক ব্ল্যাক ফ্রাইডে প্রমোশনাল ভিডিও ফর ইয়োর শপ আপনার শপের জন্য আমি ব্ল্যাক ফ্রাইডে প্রমোশনাল শপ তৈরি করব প্রমোশনাল ভিডিও তৈরি করব যেটা রেটিং ফোর পয়েন্ট সেভেন এবং নয়টা রিভিউ আছে পাঁচ ডলারে উনি কাজটা করেন তো এই কাজগুলো করতে আপনার বেশি সময় লাগবে না আপনি ম্যাক্সিমাম এক ঘন্টার মতো সময় লাগবে তো পাঁচ ডলার আপনি যদি এক ঘন্টার মধ্যে ইনকাম করতে পারেন সেটা ক্ষতি কিসের যাই হোক আমরা আরেকটা দেখি এটা দেখুন বিশ ডলারের ইনি একটু মেবি লেভেল টু এই যে ইনি হচ্ছে লেভেল ওয়ানের তো এনার এনার হচ্ছে ভিতরে সার্ভিস একটু মেবি বেশি বা ডিজাইন অনেক ভালো সেজন্য ইনি কিন্তু বিশ ডলার দিয়ে দিয়েছে এগুলো কিন্তু সেল হয় দেখুন এই যে পাঁচ ডলার দিয়েছে তার সেল কিন্তু কম যে বিশ ডলার দিয়েছে তার সেল কিন্তু বেশি তিনি তৈরি করবে আই উইল ডু অরিজিনাল ব্ল্যাক ফ্রাইডে সেল ভিডিও তো এই যে গিগুলো তৈরি করা বা পিকচার টিকচার এসব নিয়ে আমরা পরে কথা বলবো এগুলো আমরা দেখাবো কিন্তু আপনাদেরকে যে জিনিসটা দেখাচ্ছি এখন সেটা হচ্ছে আমরা যে আজকের ভিডিওটায় যে জিনিসগুলো দেখব সেগুলো মার্কেটে কিভাবে থাকে তো এই যে ব্ল্যাক ফ্রাইডে বা এই প্রমোশনাল ভিডিও প্রোডাক্টের যে সেল প্রমোশন এই প্রমোশনাল ভিডিও কিভাবে তৈরি করতে হয় সেই জিনিসগুলো আজকে আমরা দেখব তো পরপর আমাদের চারটা ভিডিও থাকবে এই টপিকের উপরে এবং এখান থেকে আপনাদেরকে কাজ দেয়া হবে আর মার্কেটে এর হিউজ কাজ আছে এই যে দেখুন এখানে আমি জাস্ট ব্ল্যাক ফ্রাইডেরকে সার্চ দিয়েছি ব্লাস বিয়াল্লিশটা সার্ভিস অ্যাভেলেবেল আছে কিন্তু এখানে বিয়াল্লিশটার ভেতরে আপনি যদি আরও কিছু সার্ভিস এখানে দেন তার মানে এখানে কিন্তু বিয়াল্লিশটা কিন্তু তেমন বেশি না তার মানে আপনার কন্টেন্ট কিন্তু প্রথমে আসার সম্ভাবনা আছে আর এটা কিন্তু সেল হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি যে জিনিসের এই যে দেখুন এই যে সার্ভিস অ্যাভেলেবেল তার মানে এই জিনিসটা তারা কম এখানে সেল করতেছে মানে এখানে সেলিং যে সেলার আছে সেলারের সংখ্যা খুব কম তো এখানে যদি আপনি কোনো একটা গিক তৈরি করতে পারেন সুন্দর মতো পজিশন নিতে পারেন আপনার সেই গিকটা যদি ফার্স্ট র্যাঙ্কিংয়ে আসে তাহলে সেটা সেল হওয়ার সম্ভাবনা খুব খুব খুবই বেশি যাই হোক আমরা এখন যেটা করব সেটা হচ্ছে আমরা তো কন্টেন্টটা দেখে নিলাম তো আমরা এবার একটা প্রোমো ভিডিও দেখি ওকে তো এই মিউজিকটা আমরা চাইলে ইউজ করতে পারি কারণ এখানে এই যে মিউজিকটা এটা মিউজিকটায় আপনার যে ইনভার্টর যে আপনার একটা ভয়েস থাকে সেটা নেই তো এই মিউজিকটাও ইউজ করা যায় এটা ভিডিও থেকে এখান থেকে নিয়ে ইউজ করা যাবে যাই হোক 
তো আমরা এখন যেটা করব সেটা হচ্ছে আমরা এই টেমপ্লেটটা ওপেন করে এটার কাজ দেখব তার আগে আমি বলে নিই টেমপ্লেটটা কোথায় পাবেন এটা ডেসক্রিপশন বক্সে আমি লিংকটা দিয়ে দিয়েছি গুগল ড্রাইভে সেখান থেকে ডাউনলোড দিয়ে নেবেন আশা করি এটা নিয়ে প্রবলেম হবে না তো আমরা এখন টেমপ্লেটটা একটু ওপেন করি ওপেন করে ভিতরে দেখি ভিতরের ফাইলটা কি কি আছে तो ये देखो ये हेल्प फाइल आपर फ्रंट एंड अडियो डिटेल्स एखे आो यो अपा देखे नीबें एखान अडियो चाहले अपना पार्सेस करते एखान अडियोर नेम टा देखे से आनी गूगले सार्च करके अपनारा अडियो वे फंड यो कलेेक्ट कर प्रमोशनल भिडियोते जे आपनर फंड यूज होगुलो जो अपनी व्यवहार करते चान अन्थाय देखो आप कस्टम भाव जो फंडगुलो दिए देखो से ही फंडगुलो ज करते तो ये को प्रब्लेम ना फंड नहीं आशा करी को प्रब्लेम पड़बें ना तो আমরা একটু দেখি এটা ওপেন হোক এই যে একটা আমি একটা ই ওপেন করেছি মানে এখানে যে প্রমোশনাল অডিওটা কোথায় আছে সেটা জন্য একটা পিডিএফ ফাইল দিয়েছে এই যে দেখুন প্রজেক্ট ডিটেলস এই যে অডিও জঙ্গল এইখানে আমি পাবো হচ্ছে এই যে ফন্ট ফন্ট ডট গুগল ডট কম এই যে এটা হচ্ছে গুগল ফন্টের থেকে তারা ফন্ট কালেক্ট করেছে এখান থেকে আপনারা এই ফন্টটা ডাউনলোড দিলে এখানে ফন্ট মিসিং আসবে না আর তাছাড়া আপনারা এই যে এখানে দেখুন নো প্লাগ ইন রেকর্ড ফুল এইচডি উনত্রিশ পয়েন্ট সাত FPS, FPS, music and video not included, music पसंद तो टेम्पलेट ओपेन हक आप देखिए भेतरे क्यों आरपर दुईटा भिडियो देखो ये टेम्पलेटार ऊपर प्रथम भिडियो देखो हमें प्रथम भिडियो देखो एर भर इंटरफेसगुलो परिवर्तन और पर भिडियो देखो कलर चेन्ज मैंने क्लायेंट रिक्वयर अनुजाई हमें कलर क्या भाव चेन्ज करब से जिसगल नेक्स्ट भिडियोते देखो तो आज के भिडियोते शुदुम्र टेम्पलेटा नहीं विस्तारित आलोचना करब एर प्रोडक्टगुलो कस्टमाइज करार चेषा करब तो नर्माली एक प्रोडक्ट सरि नर्माली एक टेम्पलेट ओपेन हार पर जे जिनगुल प्राथमिक अवस्था व देखे नहीं फार्ष्टे करब तो ये नहीं आशा करी अपन को प्रब्लेम हो जिसटा फार्ष्टे कर प्रब्लेम ना तो इंटरफेसगुलो जी कथा कि आचे टा टाइम लाइन ए पास प्रोजेक्ट पैनल ये डिटेल्स सरि ये हमारे प्रिव्यू उन्डो ये उन्डोते हमें देखी और ये हमारे टाइम लाइन ए फार्ष्ट अफ अल एखे आसा তারপরে দেখুন এই যে কন্টেন্টটা কিন্তু বড় আকারে আছে তো এটা মেবি যে কাজ করেছে তার ডিসপ্লেটা অনেক বড় বিধায় এটা অনেক বড় প্রজেক্টে ছিল তো আমাদের যেহেতু ছোট ডিসপ্লে আমাদের এটাকে ফিট করে নিতে হবে তো প্রথম অবস্থায় আমরা এটাকে এখান থেকে ফিট করে নেব এই যে আমরা ফিট করে নিলাম আর এখান থেকে কোয়ার্টার করে নেব যদি কোয়ার্টার করা না থাকে অবশ্যই কোয়ার্টার করে নেব কারণ কোয়ার্টার করার কারণ হচ্ছে আমরা যখন প্লে করব প্লে ব্যাকে আমার ক্র্যাশ করতে পারে অনেক সময় অনেক সময় প্রবলেম হতে পারে অনেক সময় নাও চলতে পারে প্লে না হতে পারে এ কারণে আমরা সবসময় কোয়ার্টার করে নেব আমাদের কাজের সুবিধার্থে আমি কিন্তু এই কথাগুলো বারবার বলে নেই আশা করি এই জিনিসগুলো যেন আপনাদের মিসিং না হয় বা প্রবলেমে না পড়েন তো এই বেসিক জিনিসগুলো আপনাদের অবশ্যই জেনে রাখা উচিত একটা ভালো আউটপুট দেওয়ার জন্য ওকে তো আমরা এই কাজগুলো করে নিলাম এখন আসি আমাদের আমাদের যে কম্পোজিশন কম্পোজিশনে আসি কম্পোজিশনে আমাদের যে জিনিসটা খেয়াল রাখতে হবে সেই কথাটা আমরা বারবার বলে নিয়েছি যে আমাদের ডিটেক্ট করতে হবে আমাদের যে ফাইলটা আমাদের মেইন কম্পোজিশন সেই মেইন কম্পোজিশনটা আমাদের সিলেক্ট করতে হবে তো এই দেখুন এখানে আমাদের এই যে ফাইনাল আউটপুট এটা একটা মেইন কম্পোজিশন এই কম্পোজিশনটা ওপেন আছে অন্যথায় আমরা এখান থেকে খুঁজে পাবো এই যে ফাইনাল আউটপুট এইটা হচ্ছে আমাদের মেইন কম্পোজিশন এটা আমাকে ডিটেক্ট করে তারপরে আমাদের কাস্টমাইজ করতে হবে তার কারণ হচ্ছে আমরা যতই কাজ করি সবগুলো কাজের রেন্ডারিং ফাইল কম্পোজিশন হচ্ছে এই যে ফাইনাল আউটপুট এইটা তো আমরা এখন ফার্স্ট অফ অল কাস্টমাইজ করবো এখন কোন জিনিসটা কাস্টমাইজ করব সেটা ফার্স্টে আমাদের দেখে নিতে হবে দেখুন এখানে প্রথম এই জিনিসগুলো না দেখে আমরা প্রথমে দেখি এই প্রজেক্ট ফাইল এই প্রজেক্ট ফাইলে কি কি আছে আমরা সেই জিনিসটা ফার্স্টে দেখে নিই প্রজেক্টে আছে দেখুন ইডিট কম্প मैं इडिट कम्पोजिशन एक फाइल आर्क कम्प वार्क कम्पोजिशन तरह से सलिड सलिड लेयार एगो दरकार नहीं एडजस्टमेंट लेयार एगो देखार दरकार नहीं जोगुल सलिड थे 
তারপরে রয়েছে অ্যাসেট অ্যাসেট হচ্ছে এখানে আমাদের এই যে বিভিন্ন ধরনের অ্যাসেট ইউজ হয়েছে যেমন এই যে রিং আকারের যে শেপ লোগোগুলো ইউজ হয়েছে এগুলো এগুলো আমাদের দরকার হবে না এগুলো ডিজাইনের দরকার হবে না ক্লায়েন্ট অনেক সময় বলতে পারে যে এই শেপটা ডিলেট দেন এই শেপটা রিমুভ দেন এগুলোর জন্য আমরা জাস্ট সেগুলোকে রিমুভ দেব কিন্তু ক্লায়েন্ট সচরাচর এই অ্যাসেট পরিবর্তন করতে বলে না এই অ্যাসেটগুলো পরিবর্তন করতে হয় না আমাদের একটা টেম্পলেটে যে জিনিসগুলোর দিকে খেয়াল রাখতে হবে সেটা হচ্ছে টেম্পলেটের কোথায় কি টেক্সট আছে ভুলেও কোনো টেক্সট রেখে যাবেন না কারণ আপনি যে টেক্সটটা কাস্টমাইজ করবেন বাদ বাকি টেক্সট জন্য থেকে না যায় তাহলে কিন্তু ক্লায়েন্ট আবার সেটাকে আপনার রিভিউতে নিবে তারপরে আবার সেটাকে রিভিউ করে আপনার রিভিশন দিবে তারপরে আবার করতে হবে তো এই এই এখান থেকে রেন্ডার করতে অনেক সময় লাগে সেটাকে আবার সাবমিট করা বারবার সাবমিট করতে আপনার অনেক সময় যাবে আপনার নিজের কাছে অনেক প্যারা লাগবে তো সেজন্য আপনারা যেটা করবেন সেটা হচ্ছে টোটাল প্রজেক্ট ফাইলটাকে আগে দেখে নেবেন কোথায় কি টেক্সট আছে যেমন এখানে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টেক্সট আছে যেগুলো আমরা হয়তো বা দেখতে পাচ্ছি না কিন্তু যখন এক বায়ার যখন তার পঞ্চাশ ইঞ্চি মনিটর এই প্রজেক্টটা দেখবে তখন কিন্তু এই ছোটো ছোটো লেখাগুলো তার কাছে অনেক বিশাল মনে হবে তো এই যে দেখুন এই লেখাগুলো আমার কিন্তু ক্লায়েন্টের দরকার হবে না তো এইগুলো কিন্তু আমাদের রিমুভ দিতে হবে যেমন ইনভার্টো লেখা এখানে থাকবে ক্লায়েন্টের লোগো বা এটাই রিমুভ থাকবে এই যে ছোটোখাটো জিনিসগুলো যেমন এখানে দেখুন এই নিচে ফেসবুকের এই জিনিসগুলো আইকনগুলো এগুলো কিন্তু আমাদের দেওয়ার দরকার নেই তবে ক্লায়েন্ট যদি বলে যে আমার ফেসবুক একটা পেজ আছে পেজের লিঙ্কটাও তুমি দিয়ে দাও তখন আপনি এখানে ফেসবুকের এটা দিয়ে দিবেন তো এই ছোটোখাটো জিনিসগুলো আপনার কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে তো আমরা এত কথা কেন বলতেছি কাজ না দেখে তার কারণ হচ্ছে এই বেসিক জিনিসগুলো বা এই জিনিসগুলো আপনাদেরকে জেনে রাখা উচিত আর এই জিনিসগুলো যদি আপনার মোটামুটি মাথায় থাকে তাহলে আপনার এই যে কোনো টেম্পলেট যে কোনো টেম্পলেট বা যে কোনো কাজ আপনি খুব ইজিতে করতে পারবেন কাউকে জিজ্ঞেস করতে হবে না কোথাও প্রবলেমও পড়বেন না প্রথম অবস্থায় একটু প্রবলেম হবে একটু হিজিবিজি লাগবে কারণ আফটার এফেক্টটা প্রথম অবস্থায় একটু জটিল লাগে কিন্তু এটা কাজ করতে করতে অনেকটা ইজি হয়ে যাবে অনেকটা সহজ মনে হবে নিজের আয়ত্তে যখন আপনি নিতে পারবেন ওকে তো আমরা ফার্স্টে দেখব প্রথম স্লাইড আমরা এর আগের ভিডিও টিউটোরিয়ালে দেখেছিলাম স্লাইড শো ভিডিও স্লাইড শো ভিডিও আমরা যেরকম দেখেছি নর্মালি সেরকমই কিন্তু এটার ভিতরে একটু একটু খুঁটিনাটি ঝামেলা একটু বেশি আছে তো আমরা সেগুলো একটু দেখে নেই তো প্রথম অবস্থায় আমরা স্লাইড ওয়ান দেখব তার আগে রয়েছে এই যে দেখুন আমরা পয়েন্টার কোথায় রাখতেছি আমরা পয়েন্টারটা যেখানে রাখব সেখানে কিন্তু প্রিভিউ হবে তো আমরা প্রথম পয়েন্টে রাখলাম এই যে একদম নিচে নিচেরটা দেখুন ইন্ট্রো তো ইন্ট্রো দেখুন এখানে ইন্ট্রোতে লেখা আছে কি ইন্ট্রোতে লেখা আছে সুপার সেল ফ্যাশন আমরা ফার্স্টে এটাকে যাই এই যে দেখুন এখান থেকে আমি এডিট করতে পারি ইন্ট্রো আবার চাইলে আমরা ওয়ার্ক কম্পোজিশন এখান থেকে এই যে ওপেন করে ইন্ট্রো আউটরো স্লাইড ওয়ান এগুলো ওপেন করে আমরা এডিট করতে পারি কিন্তু আমাদের কাজের সুবিধার্থে আমরা নর্মালি এখান থেকে আমরা এডিট করব এই যে দেখুন এখান থেকে আমরা এটা এডিট করার পরে আমরা একটু সামনে গিয়ে এটা এডিট করব তারপরে একটু সামনে গিয়ে এটা এডিট করব তো এখান থেকে আমাদের ওপেন করার দরকার নেই তবে এখান থেকে আমরা যে জিনিসগুলো ওপেন করব সেগুলো শর্টকাট আমরা দেখিয়ে দিব তো ফার্স্ট অফ অল আমরা এটাকে ওপেন করি এই যে এই লেখাটাকে আমরা ওপেন করি ডাবল ক্লিক করে আমরা যদি ক্লিক করি তাহলে এই ইন্ট্রো আপনার কম্পোজিশনটা ওপেন হবে ওপেন হওয়ার সাথে সাথে আমরা এটাকে ফিট করে নেব এই যে এখান থেকে ফিট করে নিব এখান থেকে কোয়ার্টার করে নেব কোয়ার্টার করা আছে এখন সুপার সেল ফ্যাশন এখানে ক্লায়েন্ট বলে দিবে যে আপনার ফার্স্টে কি লিখতে হবে ক্লায়েন্ট একটা চার্ট দিয়ে দিবে রিকোয়ার্ড চার্ট দিয়ে দিবে যাই হোক আমরা এগুলো হচ্ছে ওই যে আপনার ফাইবারের যে ভিডিওগুলো আমরা তো তৈরি করব একদম করছে লাস্টে তখন আমরা এই জিনিসগুলো নিয়ে কথা বলবো ক্লায়েন্ট কীভাবে আপনাদেরকে প্রজেক্ট দিবে কীভাবে সাবমিট করবেন এই জিনিসগুলো আপনাদেরকে ক্লিয়ার করে দিব তো যাই হোক ক্লায়েন্ট আমাকে দিল যে আপনি ব্ল্যাক ফ্রাইডের একটা প্রোডাক্ট প্রমো তৈরি করেন এখন আমি ফার্স্ট অফ অল লিখতে পারি ব্ল্যাক ফ্রাইডে বা তার কোম্পানির নাম এখন একটা ক্লায়েন্ট বলে দিবে তো আমি এখানে ফ্যাশনের জায়গায় সুপার সেল ফ্যাশন সুপার সেল ফ্যাশন না লিখে আমরা ব্ল্যাক ফ্রাইডে লিখতে পারি তো দেখুন আমরা এই যে ফ্যাশন চেঞ্জ করার জন্য আমরা যেটা করব এই যে দেখুন ইন্ট্রো টেক্সট এটাই জাস্ট ডাবল ক্লিক করব তা আমরা জাস্ট ফ্যাশনটা পরিবর্তন করব এটাই ডাবল ক্লিক করব ডাবল ক্লিক করে এখানে ফ্যাশনের জায়গায় লিখবো ব্ল্যাক ফ্রাইডে এখন বড় হাতে সব লিখবো সেজন্য আমরা ক্যাপস লকটা ইউজ করব এই যে ক্যাপস লক বি এল এ সি কে তারপরে আমি স্পেস দিচ্ছি না স্পেস দিলে আমার স্ক্রিনের রেকর্ডিংটা অফ হয়ে যাবে সে
এই ওকে আমরা লিখে ফেললাম এখন আমরা যদি একটু এন্টার ব্যাকে যাই তাহলে দেখুন এই যে এখানে একটা এরর সাইন আসছে এই এরর সাইনটা আপনার কেন আসবে এরর সাইনটা আসার কারণ হচ্ছে আপনি ক্যাপস লকে প্রেস করেছেন একটু দেখুন এই যে রিফ্রেশ ডিজেবল রিলিজ ক্যাপস লক এই যে দেখুন রিলিজ ক্যাপ লক টু রিফ্রেশ ভিউ তো আমরা ভিউটা দেখতে পাবো না ক্যাপস লকটা আমরা অফ করে দিলে আমরা ভিউটা দেখতে পাবো তো আমরা দেখুন এই যে লিখে ফেললাম ব্ল্যাক ফ্রাইডে তো আমাদের এখানে আপাতত আর কোনো পরিবর্তন নেই তো আমরা যদি এখন এটাকে প্লে করি চাইলে এখান থেকে প্লেও করতে পারি এই যে দেখুন প্লে করলে এটা জাস্ট কীভাবে ওপেন হয় এই যে দেখুন এভাবে আসবে তো আমাদের আপাতত তেমন কোনো কাস্টমাইজেশন এখানে নেই আমরা জাস্ট এটাকে প্লে করে নিচ্ছি এই যে সুপার সেল ব্ল্যাক ফ্রাইডে তো ক্লায়েন্ট যেটা বলবে এটা তৈরি করে নেবেন তো আমরা জাস্ট নর্মালি ইন্ট্রো তৈরি করে ফেললাম এখন আমরা একটা প্রোডাক্ট দেখি তো আমরা এখন এই যে প্রথম স্লাইডে আসলাম একটু মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করবেন যে প্রথম স্লাইডে আসার পরে আমাদের কি করতে হবে প্রথম স্লাইড আসার পরে স্লাইডটা ওপেন করতে হবে যে ডাবল ক্লিক করে আমরা ওপেন করলাম ওপেন করার পরে কি করতে হবে ওপেন করার পরে আমাদেরকে এখান থেকে এই যে এটাকে জাস্ট ফিট করে নিতে হবে এই যে আমরা ফিট করে নিলাম তারপরে এখান থেকে এই যে দেখুন এই যে এখান থেকে জাস্ট কোয়ার্টার করে নেব কোয়ার্টার করা আছে কিন্তু অনেকগুলো ফাইল আপনার কোয়ার্টার করা থাকে না এই জিনিসগুলো আপনারা ফার্স্টে দেখে নেবেন তারপরে আমরা জাস্ট এই টোটাল স্ক্রিনটার দিকে তাকাবো আমি আপনাদেরকে এখানে আমি যে স্ক্রিনটা ইউজ করতেছি এটা চোদ্দ ইঞ্চি মনিটর আপনারা এই ধরনের কাজের জন্য মিনিমাম বাইশ ইঞ্চি মনিটর ইউজ করবেন আর যদি আপনাদের এখন না থেকে থাকে কোনো সমস্যা নেই কিন্তু ফিউচার ইন ফিউচার যেহেতু আপনি ফিনান্সিং করবেন একটা ভালো একটা ক্যারিয়ার তৈরি করতে যাচ্ছেন ভালো একটা ফিল্ড তৈরি করতে যাচ্ছেন সেক্ষেত্রে আপনার কাজের যে ফিল্ডটা মানে ওয়ার্ক প্লেস সেটাকে আপডেট করে নেবেন আমি কিন্তু ফার্স্ট অফ চোদ্দ ইঞ্চি কার আপনার স্কোয়ার মনিটর থেকে কাজ করেছি যেটা একদম খুবই মানে কাজ করা খুবই ঝামেলা তারপরে আমি সেটাকে আপডেট করে আমি সেটার থেকে আঠারো ইঞ্চি মনিটর তৈরি করেছি তারপরে আঠারো ইঞ্চি থেকে আমি বাইশ ইঞ্চি নিয়েছি তারপরে সেখান থেকে বত্রিশ ইঞ্চি নিয়েছি এখন কিন্তু আমার এই কাজগুলো করতে সমস্যা হয় না যত স্ক্রিন ছোট হবে তত কিন্তু এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জিনিসগুলো আপনার বুঝতে অসুবিধা হবে তো এই জন্য আপনার মিনিমাম বাইশ ইঞ্চি থেকে চব্বিশ ইঞ্চি মনিটর ইউজ করবেন আমি এটা আপনাকে टेक्सट এই চারটা জিনিসের ভেতর থেকে আমি ফার্স্টে প্রোডাক্টটা আমি এখানে দিব এখন প্রোডাক্ট দেওয়ার জন্য আমি প্রোডাক্টে ইমেজ বা ভিডিও যে কোনো একটা ইনক্লুড করতে পারি তো আমরা এখানে জাস্ট ডাবল ক্লিক করে এখানে দেখুন ইমেজ ওয়ান ইমেজ বা ভিডিও ওয়ান ইমেজ বা ভিডিও টু এ এক একটা হচ্ছে এক একটা স্লাইডের জন্য আমি যেহেতু প্রথম স্লাইডে আসি এই স্লাইড ওয়ান সেহেতু আমরা ইমেজ বা ভিডিও ওয়ানটা ওপেন করব আমরা যদি স্লাইড টুতে থাকতাম তাহলে আমরা ইমেজ বা ভিডিও টু ওপেন করতাম তো এখানে ইমেজ বা ভিডিও ওয়ান বা টু বলতে এটাই বোঝানো হয়েছে যে ইমেজ বা ভিডিও ওয়ান বলতে আমরা স্লাইড ওয়ানে যেহেতু আছি আমরা ওয়ান আমরা যদি পাশে থাকতাম তাহলে আমরা এই যে ইমেজ বা ভিডিও ফাইভটা ক্লিক করে ওপেন করে সেটাকে কাস্টমাইজ করতাম এখন আমরা ইমেজ বা ভিডিও ওয়ানটাকে ডাবল ক্লিক করে এই কম্পোজিশনটা ওপেন করবো দেখুন কম্পোজিশনটা ব্ল্যাক এখানে আমরা জাস্ট আমাদের প্রজেক্ট ফাইল ইম্পোর্ট করব তো দেখে আমাদের প্রজেক্ট ফাইল কোথায় আছে আমরা জাস্ট প্রজেক্ট ফাইল যে কোনো একটা প্রজেক্ট ফাইল না প্রোডাক্ট ফাইল এখন এই যে দেখুন আমরা জাস্ট একটা স্পিকার সাপোজ ধরে নিলাম আমরা একটা স্পিকার এখান থেকে ওপেন করব এই যে জাস্ট এখান থেকে ড্রাগ করে এই ফাঁকা জায়গাটায় সেরে দেবো আমরা যে কম্পোজিশনটা ওপেন করেছিলাম ইমেজ বা ভিডিওর ওকে তো ওকে আমি একটু ফাইবার এটা একটু কেটে দিই তাহলে আমার কাজ আর একটু ফাস্ট করবে আপনি যখন কাজ করবেন তখন অন্যান্য সকল অ্যাপ ক্রোস করে নেবেন হ্যাঁ তাহলে আপনার কাজের আপনার প্রসেসরে চাপ কম পড়বে এবং আপনি কাজ স্মুথ করতে পারবেন কোনো রকম লেগ ছাড়া ওকে তো এটাকে ইম্পোর্ট করার পরে এই অবস্থা হয়েছে জাস্ট এখান থেকে এটাকে ফার্স্টে ফিট করে নেব এটা কিন্তু মাথায় রাখবে ফিট করার মাথায় রাখবেন এটা ফিট করার পরে তারপরে আমরা জাস্ট এটাকে একটু ছোট করে নেব এই যে দেখুন এখানে জাস্ট কম্পিউটার থেকে এস বাটনে প্রেস করলে জাস্ট এটা ছোট হবে ওকে তো আমরা ওটাকে ছোটো করে নিলাম এখন আমরা স্কেলটা আনলাম এখন আমরা জাস্ট 
মাউসের রাইট লেফট বাটনে এখানে জাস্ট প্রেস করে জাস্ট ছোট করবে এই যে ছোট করলাম বা বড় করলাম এই যে এতটুকু রাখলাম আমি আপাতত এতটুকু রাখলাম এখন আমি যদি মেইন কম্পোজিশনে যাই বা স্লাইড ওয়ানে যাই তাহলে প্রোডাক্টটা আসবে এই যে দেখুন আমার প্রোডাক্টটা এসেছে কিন্তু এখন আমার এখানে প্রবলেম যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে আমার দেখুন প্রোডাক্টের সাথে একটা সাদা শ্যাডো আসছে যেটা দেখতে খুবই 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 বাজে এখন এই জিনিসটা আমার তো দরকার নেই কারণ আমার দরকার স্পিকার কিন্তু বায়ার তো আমাকে এই পিকচার দিয়েছে এখন আমি যদি এটাকে সরাসরি ইম্পোর্ট করে ফেলি তাহলে আমি ভিডিও তৈরি করতে পারবো আমার ভিডিও হবে কিন্তু ভিডিওটা দেখতে কিন্তু রিয়েলিস্টিক লাগবে না আপনার দেখতে সুন্দর লাগবে না সে কারণে আমাদের पिक्चार के बाद जेको धरण लोगो के आफ्टर इफेक्ट इम्पोर्ट करार आगे देखे नेब से पी एन जी की ना से बैकग्राउंड रिमूव की ना तो हमें से पार्फेक्ट मैचिंग तो एन जो करते हे फाइल फाइलटा के आपडेट करते मैं पी एन जी ते तैरी तो से दरकार है फटोशपर दरकार है कारण अपन के बोले जो कौ फटोशपर दरकार है ना शुदुम्र टुकटक जिन छाड़ा तो जस्ट ये फाइल फाइल के जस्ट रईट बटने प्रेस कर एक मनोज सहकार खेल कर फाइलटार रईट बटने प्रेस करारे एक उडो आसाल उडो ये उन्डो थे जस्ट ओपेन उइते जाब हमें शर्टकाट देखिए दीची अपन हिजिबिजी हो ना जाए देखो एखे ओपेन उइथ एखान फटोशप जो अपना ना थे फटोशपे लेखाटा जो ना थे एप्टा इन टोटाली ना आसे तो हमें जाबन एखे चूज एनदार एप ये चूज एनदार एपे जापर एक वेट करबें और एक लोक आस उडो आस এই এখানে আসবে এখানে আসার পরে জাস্ট এই যে এখান থেকে দেখুন এখানেও যদি না আসে তারপরে এখান থেকে নিচে যাবেন এই দেখুন মোর অ্যাপ এখে মোর অ্যাপে ক্লিক করবেন তাহলে দেখবেন সকল অ্যাপ আসবে এখানে তারপরে যেটা আপনার দরকার সেটাই জাস্ট ক্লিক করে জাস্ট ওকে দেবেন তাহলে আপনার এই যে পিকচারটা কাস্টমাইজ করতে যাচ্ছেন সেই পিকচারটা ফটোশপে ওপেন হবে तो अपना नर्माली फटोशपे से ओपेन करें जे क्षेत्र करब से क्षेत्र अपन के देखिए दीची जरा एकदम ही निउ तारा देखे नीबें आशा करी ता प्रब्लेम पड़बें ना तो जरा मोटामोटी फटोशप सम्पर्क जानेंटर सम्पर्क जानें ते आशा करी को प्रब्लेम होना वा एकदम इजीते ही करते पर जैक टीटोरियल जेहेतु एकदम बेसिक थे से शुरू सेहेतु हमें बेसिक थे देख जान सबाई सुंदर भावे बुझते पर तो फटोशप ओपेन होटू वेट करी फटोशपटार जो नर्माली यूज करते फटोशप सी सी दुहजार उन्नीस अपनारा यूज करबें और किसुद दिन पर दुहजार बीस आसरेडी एसे गे अपारा दुहजार बीस भाषण यूज कर ले भलो जो लेटेस्टे जाते पर मैं जो जाूज करें ना क्या जो सफ्टवेयर यूज करें ना क्या सब समय लेटेस्टा यूज करबें अने के बोले पुराना थे शिखे अने के बोले सी एस सिक्स के शिखे तर मैं सी एस सिक्स के क्ज करब ना अपनी क्ज जानले सी एस सिक्स अपन का सी सी दुहजार बीस हो तई तो से बार बार बोली सब समय अपनारा लेटेस्ट भार्शन यूज करबें अने के बोले भाई अपनी जे उडोटा देखिए आपनी जे जगह थे क्ज देखिए भाई हमारे तो अपशन नाई এখন আমি ফার্স্টেই আপনাকে বলবো যে আপনার সফটওয়্যারটা কি আপডেট যদি না হয়ে থাকে তাহলে আপডেট দিয়ে নিন ওকে কথা বলার ফাঁকে ফাঁকে আমাদের ফটোশপটা ওপেন হলো এখন দেখুন ফটোশপে আমরা কি চাচ্ছি আমরা চাচ্ছি এই প্রোডাক্টটার হোয়াইটটাকে রিমুভ দিতে তো আমরা সেই জন্য আমরা একটা ব্যাকগ্রাউন্ড ক্রিয়েট করে নেব এই যে এটা জাস্ট এই যে লক করা আছে এটাকে আনলক করে নেব এই যে আনলক করে নিলাম এখন জাস্ট একটা ব্যাকগ্রাউন্ড ক্রিয়েট করে নেব এটার পিছনে মানে আর একটা লেয়ার খুলে নেব এই যে দেখুন এখানে এই যে ওপেন লেয়ার নতুন একটা লেয়ার এখান থেকে ওপেন করা যাবে জাস্ট এটাকে ট্যাপ করলে এখান থেকে একটা লেয়ার ওপেন হবে তো এই লেয়ারটাকে আমরা নিচে নিব এবং প্রোডাক্টটাকে উপরে রাখবো এই জিনিসটা একটু মাথায় রাখবেন আমরা নতুন একটা লেয়ার এখান থেকে খুলে নিয়েছি এবং আমরা প্রোডাক্টের যে লেয়ারটাকে এটাকে আমরা জাস্ট আনলক করে নিয়েছি এখানে লক ছিল আনলক করে নিয়েছি এবং সেটাকে উপরে রেখেছি এখন আমরা এই ব্যাকগ্রাউন্ডটা রিমুভ দেওয়ার জন্য দুইটা টুল আমরা ইউজ করতে পারি এখানে এই যে দেখুন ব্যাকগ্রাউন্ড ইরেজ টুল জাস্ট এটা রাইট বাটনে প্রেস করলে তিনটে অপশন আসবে একটা হচ্ছে ইরেজ একটা হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড ইরেজ টুল একটা হচ্ছে ম্যাজিক ইরেজ টুল तो आप मेजिक रेस टुलटा यूज करब जस्ट मेजिक रेस टुलटा के जस्ट टैप कर ले देखें ये बैकग्राउंड रिमूव हो गए और एखे नीचे मे भी रिमूव हो जस्ट एक देखी ओके तो ये रिमूव हो गए हाँ ये रिमूव हो गए एन जस्ट हमें ये फाइलटा के टोटाल फाइलटा के जस्ट 
PNG file save করেন নিব তো PNG file save করার জন্য আমরা জাস্ট এখানে এই যে ফাইল অপশনে যাওয়ার পরে এখান থেকে আমরা সেভ এসে যাব সেভ এসে একটু খেয়াল রাখবেন এই যে সেভ এস আমরা ফাইল থেকে এখান থেকে সেভ এস সেভ এসে ক্লিক করার পরে একটু ওয়েট করি সেভ এর উইন্ডোটা আসবে এই যে আসছে আমরা কিভাবে সেভ করতে চাচ্ছি সেটা এখানে চাচ্ছি তো আমরা জাস্ট ডেস্কটপে সেভ করতেছি এই যে ডেস্কটপ জাস্ট এখান থেকে ফটোশপ পিএসডি এটা জাস্ট এই যে দেখুন এই যে এখান থেকে জাস্ট এই নিচে পিএনজি এই যে পিএনজি পিএনজি টা সিলেক্ট করে দেব তারপর এখান থেকে সেভ দেব সেভ দেওয়ার পরে এটা এই যে জাস্ট ওকে দিলাম সেভ হবে ওকে তো এই যে ফাইলটা সেভ হয়ে গেল ओके तो आम्रा जी फाइल टके सेव कॉल्लम पीएनजी फाइले इजे फाइल टा ए फाइल टके आम्रा जस्ट एक बार एकाने रिप्लेस करे फेल बो तो आम्रा जस्ट एक फाइल टके पूर्व फाइल टके आम्रा डिलीट करे दिच्छी ओके तो आम्रा जस्ट नोटों जी पीएनजी फाइल टा शेटा जस्ट एकाने इंपोर्ट करे फेल बो এই যে আমরা ইম্পোর্ট করে ফেললাম এখন একটু রিসাইজ করে নেই জাস্ট এস বাটনে প্রেস করলে স্কেল অপশন আসবে এগুলো আমরা বারবার দেখাবো না এই যে একটু কমিয়ে নেচ্ছি এখন নিচে দেখুন হালকা একটু হোয়াইট আছে এটা থাক কোনো সমস্যা নেই আমরা একটু ওপেন করে দেখি এটা কি হয় অবস্থাটা তো এই যে দেখুন জাস্ট নিচে একটা হোয়াইট শ্যাডো আছে এটা একদমই খারাপ লাগতেছে না যদি আপনি মনে করেন যে এটাও আমার কাছে খারাপ লাগতেছে তাহলে এটাকেও আপনি রিমুভ করে দিবেন জাস্ট ওই একই ভাবে আপনারা জাস্ট এটাকে চেঞ্জ করে নেবেন তো আমরা জাস্ট এটাকে আরেকটু জুম করে নেচ্ছি জাস্ট স্কেল ধরে আরেকটু এই যে জুম করে নিলাম এখন জাস্ট এখানে ওপেন করে দেখি এই যে ওপেন হলো এখন আমরা জাস্ট এটাকে একটু টেক্সট কাস্টমাইজ করব তো প্রথমে আমরা ইমেজ বা ভিডিও এখানে দিব দেওয়ার পরে আমরা জাস্ট স্লাইড ওয়ানে আসব এই যে স্লাইড ওয়ান স্লাইড ওয়ান আমরা কোথায় পাবো এই যে নিচ থেকে এখান থেকে স্লাইড ওয়ান জাস্ট ওপেন করার পরে এখান থেকে আমরা দেখব কোনটা পরিবর্তন করা যায় আমি ফার্স্ট অফ অল পরিবর্তন করব এখান থেকে আমরা ওকে আমরা জাস্ট এখান থেকে এই যে টেক্সটটা পরিবর্তন করব তো টেক্সট পরিবর্তন করার জন্য আমরা জাস্ট এখান থেকে এই যে দেখি অনেকগুলো জিনিস আছে কিন্তু এখানে এই যে ডিজাইন ওয়ান এখানে আপনাদেরকে খুঁজতে হবে যেগুলো কম্পোজিশন আর যেগুলো টেক্সট ওই জিনিসগুলো খুঁজতে হবে যেমন এইটা হচ্ছে একটা সলিড লেয়ার এগুলো আপনার কাস্টমাইজ করার দরকার নেই যে সলিড লেয়ার এগুলো দরকার নেই আপনার যেগুলো দরকার সেগুলো হচ্ছে আপনার এখান থেকে কম্পোজিশন খুঁজতে হবে তো দেখুন এখানে এই যে এই একটা কম্পোজিশনের আপনার লোগো এইটা কম্পোজিশন লোগো এইটা কম্পোজিশনের লোগো তো আমরা জাস্ট ডিজাইন ওয়ানে প্রেস করলাম তারপরে আমরা এখানে দেখি এটা জাস্ট ফিট করে নেব যত আমরা কম্পোজিশন ওপেন করব সবগুলো ফিট করে নেব তো আমরা ফিট করলাম এখন আমরা দেখি এখান থেকে কি কি চেঞ্জ করা যায় এখানে টেক্সট ওয়ান এই যে ফার্স্টে টেক্সট ওয়ান এটা সিলেক্ট করলে দেখুন এই জিনিসটা সিলেক্ট হয় তো আমরা জাস্ট এটাকে ডাবল ক্লিক করে ওপেন করব এই যে ওপেন করলাম এখান থেকে আমরা আবার এটাকে ফিট করে নিব এই যে ফিট করে নিলাম এখন ক্লায়েন্ট বলবে আপ টু সিক্সটি পারসেন্ট অফ তো এখানে ফিফটি পারসেন্ট আছে তো এটাকে আমার এডিট করতে হবে জাস্ট এই লেখাটার উপরে আমরা ডাবল ক্লিক করব ডাবল ক্লিক করলে এটা সিলেক্ট হবে তারপরে জাস্ট আমরা যেটুকু দরকার সেটুকুকে সিলেক্ট করে আমরা জাস্ট সিক্সটি পারসেন্ট করে দেব যে সিক্সটি পারসেন্ট বা এইটটি পারসেন্ট অফ বা থার্টি পারসেন্ট অফ এই লেখাগুলো আমরা দেখে নেব দিয়ে নেব এখন এটা ছিল স্পিকার স্পিকারের জন্য স্পিকার লেখাটা কই এই যে স্পিকার কন্ট্রোল এ তো আমরা স্পিকার লিখলাম এখন স্পিকারে যদি ডিটেইলস থাকে তাহলে ডিটেইলসটা আমরা এখানে লিখে দেব তো আমি ধরে নিলাম এই যে এখানে এই যে নিচে দেখুন এখানে আমরা জাস্ট এখানে লিখে দেব তো ধরে নিলাম আমাদের স্পিকারে ডিটেইলস নেই বা এটাই ডিটেইলস তাহলে এটাকে রেখে দেব এখন দেখুন এই যে এই লেখাটা আর এই স্পিকারটা কিন্তু একটু দূরে আছে তো এই কারণে আমরা জাস্ট এটাকে একটু সাইজ করে নেব জাস্ট এই যে সিলেকশন টুল থেকে সিলেক্ট করে আমরা জাস্ট স্পিকারটাকে মিডলে নিয়ে নেব এই যে দেখুন এখন কিন্তু আগে থেকে দেখতে আরো সুন্দর লাগতেছে এর আগে লেখাটা ছিল উপরে আমি জাস্ট লেখাটাকে এখানে আনলাম এবং এখানে নিচে স্পিকারের যে ডিটেলস সেটা এখানে থাকবে যদি না থাকে তাহলে এই জাস্ট চোখ থেকে অফ করে দেবেন এটাকে অফ করে দেবেন এবং স্পিকারটাকে আরও নিচে নামিয়ে দেবেন যাতে স্পিকার লেখাটা এভাবে থাকে এই যে স্পিকার আপ টু ষাট পারসেন্ট অফ ওকে তো আমরা এই যে কালারের সিস্টেমগুলো আমরা পরের ভিডিওতে দেখবো এখানে কালার চেঞ্জ করা লাগতে পারে ক্লায়েন্ট বললে তো সেগুলো আমরা পরের ভিডিওতে দেখবো এই যে দেখুন স্পিকার আপ টু সিক্সটি পারসেন্ট অফ তো আমরা এটাকে রাখতে যাচ্ছি এই যে আমরা এই ফেলটাকেও রাখতে যাচ্ছি এখন দেখি আমরা কিভাবে ওপেন হয় এই যে দেখুন এই যে স্পিকার স্পিকার ডিটেলস আপ টু সিক্সটি পারসেন্ট অফ এখন এখানে দেখুন ফিফটি পারসেন্ট লেখা এটাকে আমার সিক্সটি পারসেন্ট করতে হবে তারপরে ইনভার্টও লেখা এটাকে রিমুভ করতে হবে চাইলে ক্লায়েন্টের এখানে 
এখন যেটা দেখবো এই যে প্রাইস ওয়ান দেখুন এই যে প্রাইস ওয়ান জাস্ট এটাই ডাবল ক্লিক করবো ডাবল ক্লিক করলে এখানে ওপেন হবে দেখুন এই যে একশো পয়েন্ট নিরানব্বই ডলার বা এত কাটার থেকে এটা পঞ্চাশ ডলার আসছে তো ষাট পার্সেন্টে কত ডলার হয় সেটা এখানে আসবে তো এখানে দেখুন এই যে জাস্ট আমরা এটাকে এডিট করে ফেলবো তো এখানে একশো ডলারের জায়গায় আমরা জাস্ট যেটা দরকার এই যে দেখুন এখান থেকে এই যে একশো ডলার লেখা আছে দেখুন এই যে জাস্ট এটাকে ডাবল ক্লিক করবো ডাবল ক্লিক করলে এটা সিলেক্ট হবে তারপরে আমরা জাস্ট এটাকে মুছে দিয়ে আমরা লিখবো দুইশো ডলার বা দুইশো ডলার সেন কোথায় ডলার এই যে দুইশো ডলার এটা দুইশো ডলার থেকে আমার এখানে পরিবর্তন হয়ে হবে ষাট পার্সেন্ট যেহেতু সেহেতু একশো বিশ ডলার ওকে একশো বিশ ডলার প্রাইস মূল্য হচ্ছে একশো বিশ ডলার তো আশি ডলার ডিসকাউন্ট তো এটা জাস্ট এখান থেকে এই লিখে দিলাম ওকে তো আমরা জাস্ট এখন এটাকে আমরা প্রিভিয়াস স্লাইডে আসি এই যে স্লাইডে আসার পরে এখান থেকে দেখুন এখানে জাস্ট এই যে এটা ওপেন হলো এখানে লেখা জাস্ট এই যে একশো দুশো বিশ ডলার এবং এখান থেকে দুশো ডলার থেকে একশো ডলার এভাবে আমরা একটু চেঞ্জ করে নিব এগুলোকে এখন লেখাটা একটু ছোট লাগতেছে তাই না যে এটা টোটাল শেপটা এত বড় কিন্তু লেখাটা ছোট কারণ দেখবেন আপনি যত প্রোডাক্ট প্রমোশন আছে সবগুলোর কিন্তু অ্যামাউন্টটা বিশাল করে লেখা থাকে অফার লেখা বিশাল করে থাকে কিন্তু হিডেন টিপসগুলো ছোট আকারে লেখা থাকে শর্ত প্রযোজ্য ছোট করে লেখা থাকে কিন্তু অফার বিগ ডিল ফ্রি ব্ল্যাক ফ্রাইডে এই লেখাগুলো বিশাল বিশাল আকারে থাকে এগুলো ক্লায়েন্ট বলবে না এগুলো আপনার নিজের নলেজ থেকে তৈরি করতে হবে এখন আমি আর এটা দেখে আমার মনে হলো যে আমি এই প্রাইস মূল্যটা আর একটু বড় করে দিই তাহলে আমার এটা চোখে পড়বে এই জিনিসগুলো কিন্তু আপনার ক্লায়েন্ট বলে দেবে না এই কাজগুলো আপনি নিজের থেকে করতে পারলে ক্লায়েন্ট খুশি হবে এটা মাথায় রাখবেন তো আমরা এটাকে জাস্ট একটু বড় করে নিচ্ছি জাস্ট এস বাটনে প্রেস করবো এস বাটনে প্রেস করলে এখানে স্কেলটা আসবে এই যে জাস্ট বড় করে নিলাম দুইশো ডলার থেকে এটাকে আর একটু ছোট করে নিচ্ছি এই যে একশো বিশ ডলার এটা জাস্ট এস বাটনে প্রেস করবো এটাকে আমরা বড় করব এই যে এটাকে আমরা আর একটু বড় করে নিলাম এই যে এখন আমরা জাস্ট এখান থেকে এই যে সিলেকশন টুলটা সিলেক্ট করে জাস্ট আমরা এটাকে আর একটু নিচে নামিয়ে দিচ্ছি আর একটু ছোট করে নেই এই যে আমরা ছোট করে নিলাম এখন এই যে দুইশো ডলারটা জাস্ট এখানে এই যে কাটাটা দিয়ে দিলাম এখন আমরা একটু পূর্বের সিনে ফেরি এই যে ফাইনাল আউটপুট এই যে দেখুন এখন দেখতে কিন্তু আর একটু সুন্দর লাগতেছে তো এই খুঁটিনাটি জিনিসগুলো আপনারা নিজে নিজে করবেন একটার পর একটা আপনারা পরিবর্তন করবেন তো আমরা এখন আমরা যেটা দেখব সেটা হচ্ছে আমরা পরবর্তী এটা দেখি পরবর্তীটা হচ্ছে এই যে এটা দেখুন উপরে যে লেখাটা আছে এটা মেবি এই ব্রান্ডটার লোগো বা এখানে লেখা থাকতে পারে তো সেটাও আমরা স্লাইড ওয়ান ওপেন করে এখানে দেখি কোথায় আছে এই যে ডিজাইন ওয়ান এটা আমরা জাস্ট ট্যাপ করব এখান থেকে আমরা জাস্ট এই ডিজাইনটা সিলেক্ট করব তাই তো এই ডিজাইনটা কোথায় আছে দেখুন এই ডিজাইনটা হচ্ছে এখানে আমরা জাস্ট সিলেক্ট করে করে দেখতে হবে আমরা জাস্ট এই যে এক একটা সিলেক্ট করে দেখব এই যে এইটা দেখুন এই যে সাইজ সাইজে ডাবল ক্লিক করব তাহলে সাইজের এটা আসবে এই যে সাইজ কোন সাইজের আমি সেল করব তো এটা সাইজ হতে পারে এখানে সাইজ না থেকে স্পিকারের এটা থাকতে পারে যে আপনার বিগ আপনার কোয়ান্টিটি থাকতে পারে যে আপনার পণ্য কয়টা পণ্য থাকবে একটা বা দুইটা বা তিনটাই অফার এরকম যদি থাকে বা এই যে দেখুন এখানে যে এই যে শেপগুলো দিয়েছে এগুলো আপনার নাও থাকতে পারে কারণ এগুলো হচ্ছে আপনার এই যে এইটা দিয়েছে তারা ফ্যাশনের জন্য ফ্যাশন প্রোডাক্ট মানে আপনার কাপড়ের জন্য তো কাপড়ের সাইজ এক্সেল এস এম এল এগুলো থাকে তারপরে এখানে এই যে কালারগুলো থাকে এগুলো আমরা চেঞ্জ করতে পারি তো সাইজের জায়গায় আমরা সাইজটাকে না দিয়ে আমরা এখান থেকে দিতে পারি প্রোডাক্ট দিতে পারি পি আর ও ডি ইউ সি টি প্রোডাক্টের পিটা একটু বড় করে দেই তো প্রমোশনাল ভিডিওগুলোতে সবসময় আপনারা টোটাল লেখাটাই বড় হাতের দিবেন তাহলে আরও ভালো লাগবে আমরা টোটাল লেখাটাই বড় হাতের দিব এই যে দিলাম তারপরে আমরা এখান থেকে এক্সেল বা এগুলো আমরা চেঞ্জ করে ফেলবো কারণ এক্সেল এগুলো দরকার নেই আমরা জাস্ট এখানে দিয়ে দিতে পারি পাঁচটা প্রোডাক্ট পাঁচটা প্রোডাক্টের জন্য আপনার এই অফারটা তো জাস্ট ফাইটটাকে একটু বড় করে নিচ্ছি তো এরা ক্লায়েন্ট যা বলবে সেটাই আমার এখানে লিখতে হবে ক্লায়েন্ট যদি কিছু না বলে আমরা চাইলে শেপটাকে একদম রিমুভ করে দিতে পারি এই যে দেখুন এখানে জাস্ট ফাইভটা দিলাম প্রোডাক্ট ফাইভ পাঁচটা প্রোডাক্টের জন্য এই অফারটা বা গ্যারান্টি হতে পারে পাঁচ ফাইভ ইয়ার্স গ্যারান্টি এখানে গ্যারান্টি লিখবো এখানে ফাইভ ইয়ার্স এই লেখাটা থাকবে তো এই জিনিসগুলো আপনারা জাস্ট এখানে লিখে দিলেই ওইখানে পরিবর্তন হবে এই যে ডিজাইন ওয়ান এই যে দেখুন প্রোডাক্ট ফাইভ পাঁচটা প্রোডাক্ট এরকম থাকতে পারে এখন যদি আমার এই টোটাল শেপটারই দরকার না হয় তাহলে এই যে দেখুন 
সাইজটা সিলেক্ট আছে জাস্ট এটা চোখটা বন্ধ করে দেব এই যে দেখুন আমার এখানে নেই তো এইভাবে আমরা এখানে এই জিনিসটা কাস্টমাইজ করব তারপরে এই যে দেখুন লোগো আমরা লোগোটা এবার পরিবর্তন করি লোগোটা কিভাবে পরিবর্তন করব এখানে দেখুন এই যে স্মল টেক্সট এই যে স্মল টেক্সট তারপরে এখান থেকে এই যে ইনভার্টো লোগো জাস্ট ইনভার্টো লোগো কোথায় আছে এই যে দেখুন মেইন লোগো এই যে মেইন লোগো জাস্ট এই মেইন লোগোতে ডাবল ট্যাপ করে এটাকে ওপেন করে জাস্ট এখান থেকে সাইজ করে নেব এই যে ফিট করে নিলাম আবার এখান থেকে সরি এখান থেকে কোয়াটার করে নেব কোয়াটার করে নিলাম এখন এইটাকে আমরা চাইলে এটাকে রিমুভ করে দিতে পারি আমরা রিমুভ করে আমরা অন্য একটা লোগো দিতে পারি আমি চাইলে এই লোগোটাই দিয়ে নিলাম এই সব ইন লোগোটা দিলাম এস এটাকে ছোটো করি এই যে আমরা একটা লোগো দিয়ে নিয়েছি এখন ডিজাইন আসি ডিজাইন আসার পর এই যে দেখুন এই যে এটা হচ্ছে আমার লোগো দেখি লোগোটা একটু দেখাই যাচ্ছে না লোগোটা অনেক ছোট দেখা যাচ্ছে লোগোটা একটু বড় করে নেই কোথা থেকে বড় করবো এই যে মেন লোগো জাস্ট এখান থেকে এস বাটনে প্রেস করলে এই যে আস্তে আস্তে এটা বড় হবে এই যে বড় করে নিলাম আমরা জাস্ট এটাকে ধরে আর একটু সরিয়ে নিচ্ছি এই যে এভাবে লোগোটা আমরা ইম্পোর্ট করে ফেলবো এখানে ওকে লোগোটা আমরা দিয়ে নিলাম তো এভাবে আপনারা কাস্টমাইজ করবেন তো আপনাদের আজকে টুটোরিয়াল এই পর্যন্তই আপনাদের কাজ হচ্ছে এখন এই যে আমি যতটুকু করেছি ঠিক এতটুকুই করা আমরা নেক্সট ভিডিওতে দেখব বাকি জিনিসগুলো এই যে এখানে কালার পরিবর্তন দেখব তারপরে এই যে শেপের যে এই যে গোলটা এই এখানে যে এই এটা আসছে এটা কিভাবে আরও সুন্দর করা যায় আরও কিভাবে টেক্স দেয়া যায় তারপরে এই যে ক্লায়েন্ট বলবে এই যে ডিম ডিমগুলো এই যে দেখছেন এই যে ডিম ডিম গোল গোল এগুলো ক্লায়েন্ট বলবে রিমুভ করে দেন এখন আপনি যদি এগুলো কাস্টমাইজ না করতে পারেন তাহলে তো একটা ঝামেলা আমহা মুশকিল যে ক্লায়েন্ট বললো রিমুভ করতে আমি এখন পারতেছি না তো এই জিনিসগুলো আমরা দেখবো নেক্সট টিউটোরিয়ালে এত আপাতত আজকে টিউটোরিয়াল এই পর্যন্তই আজকে টিউটোরিয়ালে যেটুকু ছিল আপনারা জাস্ট এতটুকুই অ্যানালাইসিস করেন এতটুকু প্র্যাকটিস করেন এখানে এত সময় দিতে হবে না জাস্ট দু ঘন্টা সময় দিলেই হবে আমরা এখন আপাতত তো এতটুকুই দেখি আমরা নেক্সট টিউটোরিয়ালে বাকি জিনিসগুলো দেখব থ্যাংক ইউ